일을 하는 것처럼요. 셰버크루 구독자 여러분 안녕하십니까 엑시멈 인사드리겠습니다 네, 좀 어설펐죠 <웃음> 지금 이런 촬영이 익숙치가 않아서 네, 저는 경기도 성남시 분당에 위치한 소낙스 본사 지금 지하에요 네, 여기 엄청 거대한데 인트로 영상에서 보셨죠 제가 지금 여기 서 있는 이유는 오늘 마스터 트레이너 님께서 안영주 님이라고 하면 될까요? 네, 네 마스터 트레이너 안형주 님께서 네, 오늘 저에게 엑시멈에게 그리고 구독자 여러분에게 어, 실런트 무슨 어, 설명해 주시죠 그냥 네. 네. 인사 한번 해주시고 네. 네, 반갑습니다 저는 소아스 마스터 트레이너 안형주라고 합니다 제가 오늘 엑시모쿠님이 먼길 해주셨는데요 저희 회사에서 케미칼이 되게 다양하지만 거기서 고민이 많으셨던 실런트 류에 대해서 명확하게 어떠한 종류가 있고 여러분들이 이제 취향껏 쉽고 빠르게 결정할 수 있게끔 좀 가이드를 좀 해드리려고 이 자리에 섰습니다 아, 아주 유익한 시간이 되실 것 같아요 어, 저도 살짝 궁금했던 부분이 있고 여러분들도 궁금하신 분들이 있다면 그 부분들 댓글로 또 질문해 주시면 어, 제가 알아내서 댓글을 달아드리는 걸로 하고 이 영상에서 모든 정보가 좀 취합이 잘 돼서 오늘 촬영 잘 끝나고 여러분들에게 유익한 정보가 되길 저는 바랍니다 어, 코팅을 하기 전에 탈취를 하는 게 무조건적인 그런 프로세스인가요? 어, 무조건적이라기보다도 네. 정확한 그 기간과 네. 성능을 좀 보시고 싶으시면 탈취를 음. 하는 것을 권유를 드리고요 아. 그렇지 않고서 그 위에 뭐 소위 말하는 레이어링이라고 네, 네. 그런 걸 하셔도 네. 전혀 무관하십니다 그 이유는 음. 목적성이 어느 것에 두느냐에서 좀 따라서 다르기는 하는데요 아. 보통 왁스나 스프레이형 타입의 이제 이런 폴리미어 같은 실런트 류 들은 네. 어, 지속성 내구성이 그렇게 오래 가는 편은 아닙니다. 음. 근데 오래 가고 안 가고의 기준은 여러분들마다 조금씩은 다르겠지만 네. 보통은 3개월 미만을 지속성이 짧다라고 봅니다. 음. 그래서 탈취를 한다 안 한다 이거는 하면은 이점이 더 강한 거고요. 음. 안 해도 그 3개월 이내에 어차피 얘네들이 없어지는 그런 단기간 내 코팅제들이기 때문에 여러분들이 판단하시면서 하시면 음. 선택하시면 될것 같습니다. 어. 그렇군요. 그러면 바로 한번 가보도록 하겠습니다. 네. 네. 뭐부터 하면 될까요? 자 일단 뭐 탈지를 좀 먼저 한번 해볼게요. 아, 예 알겠습니다. 네, 페인트 프리피어라는 저희 탈지제 제품이고요. 음. 도장면을 표면을 정리하기 위한 탈지제 역할을 하는 페인트 프리페어입니다. 아, 그 앞서 소낙스 저 프로피라인 행사 때 봤던 그 제품이죠? 네, 맞습니다. 이렇게 음. 보시면은 어, 발수력의 이제 컨택트 앵글이라든지 다 깨졌습니다. 음. 탈지를 통해서 기존에 있었던 왁스류나 오. 아니면은 어, 원래 있었던 이제 코팅제들이. 네. 나갔는데 여기에서 이제 어느 코팅제까지 나가요 라고 되게 많은 질문들이 있지만 소위 말하는 유리막 코팅제라고 얘기하는 본딩력이 강한 코팅제들은 음. 안 나갑니다 음. 근데 이제 왁스나 그런 스프레이형 류의 어 <웃음> 코팅제들은 쉽게 가볍게 나갈 수 있죠 음. 표면이 좀 뻑뻑한 느낌이 있을 겁니다 <웃음> 생도장이다 생도장 <웃음> 스프레이형 타입이고 그 다음에 정말 왁스 여기 보시면 은또 카나우바가 함유가 되어 있는 카나우바 왁스 음. 왁스에도 되게 종류가 다양하죠 네. 어, 뭐 그냥 어, 어떠한 뭐 실리콘 계열로 만든 일, 뭐 일본 합성 왁스도 있을 거고 카나우바 계열의 왁스도 있을 거고 음. 여러 가지 종류가 있습니다 근데 대표적으로 카나우바 왁스이면서 스프레이형 타입인 고속코팅 음. 왁스입니다 어, 좀 노란색이에요 저희는 다른 회사들 거에 비해서는 어, 완전 노랗다 네 노란, 노란색이죠 그래서 일부러 <웃음> 흰색 타올을 제가 선택을 좀 했는데 네. 어, 이렇게 좀 노랗게 나옵니다 아무래도 타올은 색깔이 이렇게 바뀔 어, 수 있습니다 이거 뭐 이염에 걱정은 없나요? 타올에 대한 이염이요? 예, 그것도 있고 아니면 뭐 도장면에, 아, 도장면에 대한 좀 옮겨 아, 그런 그렇게 거. 그거는 크지 않습니다 아, 네. 그렇습니까 자 뿌리고 닦는 이런 왁스 소위 말하는 물왁스 이런 종류를 퀵 지체러라고도 얘기도 하죠 음. 고체 왁스나 액체 왁스에 비해서 아 네. 그게 기준점이 되는 아 거고 단열물이 음. 좀 남은 것처럼 보이죠 네. 네. 
이게 왁스의 특징입니다 어, 아무래도 이 왁스가 조금 미끌미끌 거리고 이렇게 잔여물이 좀 남아요 그래서 아 이거 왁스들은 너무 어려워 음. 어, 잔상이 너무 심해 라고 맞죠, 표현을 맞죠. 많이 하시는데 뒤집으세요 아니면 타올을 두 개를 쓰시, 쓰셔도 그건 매우 좋습니다 음. 자 그다음에 이제 두 번째로 많이 사용했던 실런트류 중에 하나는 스프레이형 타입이 아니라 이런 액체 왁스 음. 폴리쉬 즉 연마제가 함유가 되어 있으면서 왁스를 같이 함께 하는 뭐 오리온 타입이라고 음. 보실 수 있는 거죠 음. 그래서 대부분 이 액사 액체형의 이제 에멀전 타입의 왁스를 사용하신 분들은 경우이 좀 있으실 겁니다 네. 하다 보면은 일단 스프레이보다는 한 번에 공정을 더 하게 되죠 네. 힘들다라고 생각하시는 분들이 계시고요 광택을 하실 수 있으면 그걸 하고 다른 왁스나 좋은 거를 올리시는 게 제일 베스트지만 그렇지 못한 환경들 그럴 때 사용을 하기 위해서 폴리쉬, 광택제가 함유가 되어 있는 왁스들이 나타나는 겁니다 아 내가 광택감이 좀 떨어졌구나 차량을 좀 했는데 광택기는 돌리는 건 어려운 환경이고 어 이거는 좀 컨디션 좀 회복하고 싶어 할때 선택을 할수 있습니다 이렇게 좀 잔사, 잔상이 남는데 네. 되게 어려워하지 마세요 뒤집으세요 혹은 음. 새로운 타올을 갖다 대세요 어, 근데 옆에 그럼, 왁스랑 완전히 달라요 지금 상태가 뭐가 뭐 광나는 게좀 달라요 느낌 어, 좀 아무래도 어, 깨끗해졌어요 다른 회사에서는 뭐, 혹은 아니면 다른 브랜드에서는 이런 거를 페인트 클렌저라고 얘기하죠 페인트 클렌저도 종류가 되게 다양해요 왁스가 함유가 되지 않는 페인트 클렌저가 있고 지금 저희가 보여드리는 것처럼 왁스가 함유가 되어 있는 페인트 클렌저가 있고 아... 얘네들도 페인트 클렌저 안에서 종류가 좀 있습니다 정말 스크래치도 없고 음. 컨디션도 정말 좋고 굳이 뭐 광택기를 돌릴 필요가 없어 음... 그랬을 때 어, 저런 스프레이형 타입의 왁스보다 조금 더 좋은 조금 더뭐 광택도나 어 내구성이나 뭐 발수력이 조금 더 좋은 음. 그런 거를 선택하는 왁스 중에 하나가 이런 카나바 왁스겠죠 잘 표면에 골고루 퍼트려 주면 되는데 음. 여기서 사실 네. 저희는 좀 질문을 좀 많이 받았어요 고치 왁스를 지금 보는 것처럼 격자 무늬로 펴 바르는 게 좋습니까? 아니면은 <웃음> 자 이렇게 보시는 것처럼 이렇게 원형으로 그려서 닦는 거를 좋습니까? 라고 많이들 물어보십니다 음. 근데 여기에 있어서는요 얘는 폴리싱을 할게 아니기 때문에 그렇죠. 이 원형 그리는 거는 여러분들의 좀 팔만 좀 힘들 수 있어요 그래서 골고루 표면에 잘 바를 수 있게끔 하시면 됩니다 음. 뭐 이게 좋다 저게 좋다 없어요 골고루 잘팔 바르시면 아, 됩니다 마음 아플 뻔 했습니다 왜냐면 제가 원형으로 하거든요 아, 그렇죠 <웃음> 그러니까 원형이 잘못됐다는 라 거는 아니고 네, 아니죠 네. 어, 그 광택기 형상을 좀 상상을 하면서 네. 어, 하면 은좀 이점은 있어요 음. 근데 이제 카노 왁스 같은 경우는 이렇게 하나 저렇게 하나 내 취향껏 하시면 된다는 라 점을 말씀드립니다 자 닦다 보면 은 아무래도 잔상이 좀 남아요 고치 왁스다 보니까 네. 이렇게 정식으로 한번 닦아 볼게요 자 닦다 보면은 아무래도 좀 남죠 네. 그래서 이게 어렵다 라고 하시는데 얘 또한 마찬가지로 뒤집거나 투 타올을 대세요 타올을 두 개를 대시면은 깨끗한 표면으로 쉽게 고체 약수를 즐기실 수 있습니다 아 근데 이게 광이 확실히 다릅니다 지금 아 제품마다 조금, 조금씩은 다를 수 있죠 아 신기하네 자 여기도 보시면 이 표면을 만져보시면 음. 뭐 부드럽죠? 네. 아 훨씬 부드럽. 네. 지금까지 이제 왁스에 대해서 설명을 좀 드렸고, 어 그다음에 왁스 이후에 소위 말하는 뭐 합성 왁스, 음. 하이브리드 왁스, 음. 폴리미어 왁스, 뭐 여러 가지 단어들이 있었는데 그 이후에 나타난 게 이제 저희들 샤인 디테일러죠. 아. 네. 지금까지도 많이 사랑을 많이 해주고 계시고 네. 저도 즐겨서 바르는 실런트 중에 하나입니다 음. 그 이유는 쉽고 빠르게 바로 코팅을 할수 있는 것 같아요 두번 이렇게 닦으시는 거를 권장을 드리고요 어, 도어 장면 뿐만이 아니라 뭐 도색되지 않는 플라스틱 음. 그 다음에 혹은 뭐 유리, 고무 이런 데들도 다 코팅이 이루어집니다 근데 표면을 만지면 아 뻑뻑해요 역시 <웃음> 특유의... 뻑뻑하죠 뭔가를 보여드리겠습니다 샤인 디테러 같은 경우는 발수가 보시는 것처럼 어, 컨택트 앵글 어, 발수 시팅력이 매우 좋습니다 취향이 딱 결정이 나는 거죠 광택도가 중요한 건지 슬립감이 중요한 건지 정말 퍼포먼스와 내구성을 좀 중요시 할 거야 라고 했을 때 샤인 디테일러를 선택을 많이 하게 평상시에 쓰는 그런 라인업들인 거죠? 네 맞습니다 음. 
어, 그래서 이제 여기에 따라서 내가 좀 촉감 부드러운 거를 원할 거야 라고 했을 때는 왁스를 선택 그게 아니라 나는 비 오는 날 좀, 어, 이 촉촉한 느낌을 좀 받을 거야. 발수가 쨍쨍한 게 있었으면 좋겠어. 음. 했을 때 샤인 디테일러를 선택해 음. 많이 하셨겠죠. 근데 이제는 이두 가지를 같이 즐길 수 있는 실런트도 있습니다. 아, 지금 보고 계신 이 제품인가요? 네. 세라믹 울트라 슬릭 디테일러라는 제품이고요. 아, 요거는. 이름, 이름이 참 길어요. <웃음> 저도 부르기 어, 좀 힘드네요. 자, 얘 또한 뿌리고. 그냥 닦기만 하면 돼요 지금 보시는 것처럼 잔상이라고 얘기하는 이제 코팅 잔여물들 있죠 이런 것들이 거의 없을 정도로 바로 닦였죠 음. 자 그리고 나서 만져보시면 은 오! 부드러운 게 왁스처럼 부드러우면서 어 희한하다 느낌 왁스처럼 부드럽죠? 네. 왁스처럼 부드러우면서도 어, 진짜 무슨 막 있는 것 같아요 느낌 어, 네. 뭐지? 그리고 우와. 발수력 또한 컨택트 앵글도 정말 좋죠 우와. 그래서 이 왁스와 샤인 디테일러를 같이 한 번에 느끼실 수 있는 게이 울트라 슬릭 디테일러입니다 와, 한 번만 더 뿌려주시면 안 될까요? 와. 또, 와. 야. 비딩, 와, 비딩 정말 좋다 여기까지가 이제 울트라 슬릭 디테일러였고 그 다음에 음. 마지막으로 소개해드릴 세라믹 스프레이 코팅이라는 스프레이형 타입의 하이브리드 코팅제입니다 뿌리고 닦으시면 돼요 음. 근데 특이점이 좀 발생이 되죠 음? 좀 잔상이 좀 네, 남지 않나요? 네. 네. 잔여물이 네, 좀 많이 남는 것 같아요 잔상이 좀 남으면서도 지금 보시는 것처럼 타월이 조금 살짝 살짝씩 밀리죠 아... 밀릴 정도로 샤인 디테일러 느낌 정도로 부드러운 느낌이 아니라 좀 뻑뻑하지도 않으면서도 부드럽지도 않다? 딱 중간 정도의 느낌일 음... 거예요 만약에 1에서 10단계로 나눈다면 한5 정도? 뭐 그렇게 볼수 있겠네요 네5 정도? 네. 그 정도를 느끼실 수 있습니다 자 그리고 얘 또한 지금 단편만 보여드려서 그렇지 한 판을 다 닦다 보면 은 잔여물들이 정말 많이 남는다고 라 느낄 거고 음. 시공성이 안 좋다고 라 판단하시는 분들도 간혹 계시, 계세요 음. 그럴 때는 똑같이 뒤집어서 마무리 지으시면 됩니다 근데 마무리 지을 때는 어떠, 어떤가요? 이제 타월이 밀리지 않고 이 부드러운 게이 영상에서도 지금 아마 느끼실 거예요 우와. 처음에는 뻑뻑한 게 사실이에요 뻑뻑해 보이죠? 네. 근데 코팅 잔여물이 없는 깨끗한 타월 면쪽으로 닦으시면 은 부드럽게 닦입니다 네, 요런 툴을 좀 이용하셔서 어, 아이 잔여물들이 남는, 남아서 좀 작업성이 안 좋네 이렇게 생각하지 마시고 어, 타월 두 개나 이렇게 좀 어, 방법을 좀 바꿔서 하시면 은 쉽게 하실 수 있습니다 음... 자 이거는 이제 한번 여기도 보실래요? 네 슬릭감은 없진 않아요 오 맞아요 아, 중간 정도 네. 되는 것 같아요 샤인 디테일러 보단 슬릭감 있죠 예. 근데 울트라 슬릭 디테일러나 왁스처럼 슬릭감이 와 매끄럽다 그런 거는 네. 아니지만 아니에요. 얘가 어... 아 기본적인 거? 네 완벽하게 뭐 부드럽진 않지만 좀 매끄럽다 음. 네. 요 정도 느낌을 보실 수 있으실 거예요 코팅이 됐다 약간 이런 느낌 네 와. 근데 제가 왜 마지막에 설명을 좀 해드렸냐면 은 좋은 컨디션의 스프레이형 코팅은 물방울을 끌어내립니다 음. 올인원 어. 타입의 이제 페인트 클렌저가 있다라고 말씀드렸어요. 네. 예, 이제 아직 저희가 출시는 안 됐고, 여기 이제 준비하는 건데, 어, 요런 타입도 어떠한 방법으로 쓸수 있다라는 것만 간략하게만 좀 설명을 좀 드린 다음에, 어, 넘어가 보도록 할게요. 뿌리고, 바르고, 음. 닦으시면 돼요, 그냥. 그러면 페, 어, 페인트들이 정리정돈이 되면서 음. 어, 실런트도 같이 함유가 되는 거죠 지금 보시면 은 얘도 얘 또한 네. 음. 어느 정도의 슬립감을 주어주면서 페인트들이 이제 정리정돈이 되는 거고요 이런 것들을 좀, 음, 좀 전문성으로 좀 하고 싶다 음. 라고 하면 광택기를 이용해서 또 사용 가능하십니다 어우 다른데? 
네, 광택제, 광택제는 일반 광택제가 아닌 이 폴리쉬 올인원 타입으로 했고요. 음. 지금 보면은 표면 정리가 손으로 한 것보다 훨씬 더 정리 정돈이 잘 되면서 표면도 매끄럽고 광택력도 좋고 그 다음에 슬립감도 주어지게 됩니다. 음. 똑같은 케미칼을 써도 좀 느낌은 다르죠. 비딩은 아까보다 더 좋아지는 도장면 표면을 보실 수 있습니다. 음. 자, 여기 보이시나요? 음. 이게 친수 형태로 조금 떨어지는 느낌. 음. 발수 형태가 아니라 아까는 초점이 발수로 보여졌잖아요. 네. 근데 이제 고압권을 썼을 때 이제 친수 형태로 떨어진 거의 왁스 실런트들의 특징입니다. 음. 여기. 이렇게 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 좀 친수 형태로 떨어지죠 아, 네. 시팅이 네. 근데 샤인 디테일러는 보이시나요? 오, 네. 물방울이 이제 어, 춤을 추듯이 날아가죠 네. 다시 한번 보여드릴게요 왁스 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 샤인 디테일러 음. 조금 다르죠? 울트라 슬릭 디테일러도 좀 나오면서 좀 다른 부분을 보실 수 있고요. 세라믹 스프레이 코팅. 세라믹 스프레이 코팅이 이제 시팅도 제일 강력하게 나오고. 그래서, 어, 어떠한 실런트를 선택을 할 건지에 대해서 네. 이제 여러분들의 환경과 음. 그 다음에 내가 원하는 뭐 촉감과 아니면 뭐 내구성과 아니면 뭐 시팅력, 발수력 이런 것들을 다 종합해서 선택을 하시면 좋을 음. 것 같습니다. 차가 쉬워진다라는 거죠. 음. 실런트가 잘돼 있는 차량은 이렇게 힘을 들이지 않고도 드라이빙 할 때에도 손쉽게 하실 수 있습니다 어, 차이가 확 납니다 지금 아무래도 여러, 여기 지금 마스킹 테이프 음. 돼 있었던 자리들은 음. 실런트들이 없었잖아요 네. 예, 좀 잔상이 좀 많이 남죠 예, 실런트가 돼 있는 데들은 잔상이 많이 안 남고요 근데 왁스들은 좀 남을 수 있어요 네 카나우 번호 이런 것들은 남네요 또 예, 좀 살짝 살짝씩은 남을 수 있어요 근데 하지만 실런트들은 전체적으로 보면 보자면 세차가 쉬워집니다 아, 코팅을 해 놓으면 확실히 이제 도움이 되는 건 사실이고 그쵸 네. 어, 그 누구나 알수 있죠 알수 있는데 이제 어떤 걸 선택하느냐는 취향 차이겠지만 맞습니다 네. 요걸 이제 보시고 나면 좀 도움이 되지 않을까 싶어요 제가 볼때 백시모 어, 크루님은 어떤 실런트들과 제일 인상이 깊나요? 저는 이 세라믹 슬릭이요 울트라 슬릭 디자인 네, 울, 아, 울트라 슬릭이죠 네. 울트라 슬릭 네 이거요 <웃음> 울트라 슬릭 아무래도 이제 작업성도 제일 간편하고 네. 어, 뭐 부드러움도 있고 음. 발수력도 있다 보니까 어, 좀 많이 선호하지 시 않을까 생각을 와. 합니다 부샤디는 안 바른 것 같아요 그렇죠? <웃음> 코팅 부샤디는 저희는, 음. 저희도 항상 어떤 표현을 쓰냐면 안 바른 면보다 더 뻑뻑합니다 <웃음> 실제로도 그렇고요 음. 네 이렇게 해서 어, 소낙스 네, IDA 인증 마스터 트레이너 안형주 님과 배워봤는데 어, 코팅제 종류가 많은 건 알았지만 그 차이 그리고 오늘 좀, 좀 센세이션하고 쇼킹 받았던 게 페인트 클렌저의 그 개념 그걸 좀 새로 잡았던 날이 아닌가 싶어요 저 개인적으로는 그리고 구독자분들에게도 그 차이점을 좀 보여드릴 수 있어서 최대한 노력을 했는데 라이브로 진행되다 보니까 조금 어선했던 점 네, 양해 부탁드리고 오늘 어떠셨나요? 안형주 마스터 트레이너님 <웃음> 되게 부끄러운 것도 있고 음. 저도 급하게 하다 보니까 뭐좀 어, 음. 어, 부족한 부분도 보여질 수도 있고 이렇게 판 생각이 드는데 어, 그래도 뭐 편하게 해주셔서 음. 잘 했습니다 감사합니다 <웃음> <웃음> 네 여러분 뭐 소낙스 카케어 뭐 마스터 트레이너라는 그 직종 자체가 상당히 또 지식과 뭔가 우리가 일반인들이 좀 이렇게 할수 없는 것들에 대한 그런 자세한 부분까지도 케어할 수 있는 능력을 가지신 분이에요 그래서 저보다 훨씬 잘 하시는 분이기 때문에 오늘 이렇게 1대1 아, 마스터 트레이너에게 배우는 어, 이런 배움의 시간 
가져왔고 이걸 좀 공유하고 싶어서 이렇게 촬영을 했는데 앞으로도 소낙스 많이 사랑해 주시고 어, 오늘 참고로 저는 뭐 물질적으로 전혀 뭐 없습니다 네, 유료 광고 이런 건 아니니까 어, 편안하게 보시고 또 궁금하신 점 댓글 달아주시면 커뮤니케이션을 통해서 답글을 좀 달아 드릴 수 있도록 노력하겠습니다 네, 구독자 여러분 네, 지금까지 엑시몬 크루 엑시몬이었습니다 감사합니다 안녕 감사합니다 <웃음>